আবার আমন্ত্রণে 21 বিজনেসের সঙ্গে আছি রাজীব জামান প্রিয় দর্শক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারে সর্বশেষ তথ্য সংক্রান্ত গ্রাফিক্স প্রতিদিনতে পরিবেশন করছে 21 বিজনেস দর্শক আপনারা জানেন ঢাকা চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জ আমাদের দুইজন প্রতিনিধি রয়েছেন ডিসি দাচেন মহিমা পাল এবং সিসি তে রয়েছেন মাহবুব রহমান প্রথমে চলে যাচ্ছি তাদের কাছে ধন্যবাদ রাজীব জামান আপনাকে চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জে দিনের শুরু থেকে একটা না নেগেটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে লেনদেন হচ্ছে এবং ডিসি প্রধান ইনডেক্স এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে 41 পয়েন্টের মতো নেগেটিভ রয়েছে CSE 30 ইনডেক্সে 10 পয়েন্টের মতো নেগেটিভ রয়েছে 2198 পয়েন্ট অবস্থান করছে ইনডেক্সটি লেনদেনের পরিমাণ ছাড়িয়েছে 492 কোটি 77 লাখ টাকা লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠান এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের এই মুহূর্তে দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে 187 টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে এবং 102 টি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে টপ ট্রেডের তালিকায় উঠে আসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ব্র্যাক ব্যাংক রয়েছে প্রথম অবস্থানে ইফাদ অটো শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক আমান আমরা টেকনোলজিস সিটি ব্যাংক এবং এক্সিম ব্যাংক রয়েছে পরবর্তীতে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম অবস্থানে এছাড়া টপ গেইনার্সের তালিকায় উঠে আসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অ্যাপিক স্পিনিং উঠে এসেছে প্রথম অবস্থানে 9.93 শতাংশ দর বেড়ে এই মুহূর্তে ট্রেড হচ্ছে 141 টাকা 60 পয়সা দরে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে মেগনা কনডেন্সড মিল্ক ইস্টার্ন ল্যাবরেটরিজ রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে মুন্নু জুট স্টাফলা রয়েছে চতুর্থ অবস্থানে এবং পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে অ্যাপিক ফুড রয়েছে এমবি ফার্মা এবং ওয়াটার কেমিক্যাল অন্যদিকে টপ লুজারসের তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমেই যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে প্রথমেই রয়েছে মডার্ন ডাইং দ্বিতীয় অবস্থানে আছে আইটিসি এবং ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স রয়েছে টপ লুজারসের তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে এবং সেক্টর ওয়াইজ লেনদেনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে পজিটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে লেনদেন হচ্ছে ফুড সেক্টরে ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে এবং টেরারি সেক্টরে কিছুটা পজিটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে লেনদেন হচ্ছে এবং সবচেয়ে বেশি দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে ইনস্যুরেন্স সেক্টরে টেক্সটাইল সেক্টরে এবং ব্যাংকিং সেক্টরে तो ये चीज़ लो आमर का सिद्ध आकर ढाका स्टॉक एक्चेंजर ए ही मूर्ति लेंदे ने खबरा खबर चिटाऊंगे स्टॉक एक्चेंजर ए ही मूर्ति लेंदे ने खबरा खबर जाना चुना अकुन चला जाती है सीएसई स्टूडियो ते शेखाने रोए चेन महाबुब रहमान पॉली आपने के धुनो बाद চিটাং স্টক এক্সচেঞ্জে দিনের শুরু থেকে নেগেটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে চলছে লেনদেন এখনো পর্যন্ত নেগেটিভ ট্রেন্ড অব্যাহত রয়েছে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে সিসি অল শেয়ার প্রাইস ইনডেক্সটি 169 পয়েন্ট নেগেটিভ থেকে অবস্থান করছে 18847 পয়েন্টে এক্স ইনডেক্সটিও নেগেটিভ অবস্থানে রয়েছে 103 পয়েন্ট নেগেটিভ অবস্থানে থেকে অবস্থান করছে 11391 পয়েন্ট এবং 30 ইনডেক্সটি 77 পয়েন্ট নেগেটিভ থেকে এই মুহূর্তে অবস্থান করছে 16711 পয়েন্টে এখনো পর্যন্ত লেনদেন ছাড়িয়েছে প্রায় 15 কোটি টাকা যে কোটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেন হচ্ছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে 127 টি প্রতিষ্ঠান দর হারিয়েছে অন্যদিকে দর বৃদ্ধি পেয়ে লেনদেন হচ্ছে 59 টি প্রতিষ্ঠানের দিনের এই মুহূর্তে টপ টেডে যে প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থান করছে তাদের মধ্যে প্রথমে রয়েছে আমরা নেটওয়ার্ক দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড এছাড়া পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে এক্সিম ব্যাংক আইএফআইসি ইসলামী ব্যাংক উত্তরা ব্যাংক ফুয়াং ফুডস রয়েছে লাফা সুরমা সিমেন্ট এবং লঙ্কা বাংলা ফাইন্যান্স এদিকে টপ গেইনারের তালিকায় যে প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থান করছে দিনের এই মুহূর্তে তাদের মধ্যে প্রথমে রয়েছে অ্যাপেক্স স্পিনিং দ্বিতীয় অবস্থানে অবস্থান করছে ইমাম বাটন তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ওয়াটার কেমিক্যাল এছাড়া পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে সিমটেক্স অ্যাপেক্স ফুডস রয়েছে উসমানিয়া গ্লাস ন্যাশনাল পলিমার সিম সমৃদ্ধ হসপিটাল এবং হাক্কানি পালপ এছাড়া টপ লুজারসের তালিকায় যে প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থান করছে তাদের মধ্যে প্রথমে রয়েছে ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে নর্দার্ন ইনস্যুরেন্স তৃতীয় অবস্থানে অবস্থান করছে প্রভাতী ইনস্যুরেন্স এছাড়া পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে আইটিসি এছাড়া রয়েছে জনতা ইনস্যুরেন্স কেডিএস এক্সোরেস লিমিটেড এবং ইস্টার্ন কেবলস এছাড়া সেক্টর ওয়াইজ মুভমেন্টে দেখা যাচ্ছে অধিক সেক্টরে দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরে সিরামিক সেক্টরে এনার্জি সেক্টরে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে ইনস্যুরেন্স সেক্টরে আইটি সেক্টরে এবং ফিনান্সিয়াল সেক্টরে এবং দর বৃদ্ধি পেয়ে লেনদেন হচ্ছে ফুড এন্ড অ্যালার্ট সেক্টরে প্রিন্টিং সেক্টরে এবং বিবিধ সেক্টরে তো এই ছিল চিটাং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তের সর্বশেষ খবর খবর মাহবুব এবং পলি আপনাদের দুজনকেই অনেক ধন্যবাদ दशक एन रही देश के तथ्य प्रजुक्ति खात नहीं विशेष आलोचनार आलोचनार जो हमारे स्टूडियो उस्थित रही इंटरनेट सार्विस प्रोइडार्स एसोसिएशन और बांगलेश आई एस पी एवि प्रेसिडेंट एम ए हाकिम कथा तरह आपके स्वागत आज के आयोजन प्रथम छोटक एक भरल तथ्य प्रजुक्ति खाते बर्तमान प्रेक्षापट कम देखें जानते चाहब धन्यवाद বর্তমান ডি
ভালো একটা অগ্রগতি হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা আমরা একটু আলোচনা করতে চাইবো আজকে আমরা জানি যে আউটসোর্সিং যেটা অনেক সম্ভাবনার জায়গা তৈরি হয়েছে ইতিমধ্যে তোমাদের মধ্যে ব্যাপক একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে এবং সে কাজ করে তারা ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ন করছেন এবং সেটির যে পেপল সার্ভিস যেটি নিয়ে অনেক অভিযোগ ছিল সম্প্রতি আমরা যেটা গণমাধ্যমে দেখছি যে উনিশ অক্টোবর থেকে সেটি উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এই যে বিষয়টি সেটি আমাদের এই সেক্টরটিকে আরও কীভাবে গমান করবে পেপ্যাল একটা হচ্ছে অনলাইন পেমেন্ট সার্ভিস আমরা জানি যে বাংলাদেশে গত দুই হাজার ষোলো সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষর মতন ফ্রিল্যান্সার কাজ করতেন এবং দুই হাজার সতেরো সাল অনুযায়ী এটা আনুমানিক বেড়ে সাত থেকে সাড়ে সাত লক্ষ ফ্রিল্যান্সার হয়েছেন বাংলাদেশ থেকে যারা বিভিন্নভাবে দেশের বাইরে কাজগুলি করে আসছেন পেপ্যালের সার্ভিসটা যদি বাংলাদেশে উনিশ তারিখে লঞ্চ করা হয় তা ডেফিনেটলি এই আউটসোর্সিং মার্কেটটা অনেকটা বড় হবে আচ্ছা আচ্ছা এবং শুধুমাত্র আউটসোর্সিংয়ে আমাদের একটা ধারণাই ছিল যে আমরা ডাটা এন্ট্রির কাজটাকে আউটসোর্সিং বুঝি বাট আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ডেফিনেটলি ডাটা এন্ট্রি টেলিমার্কেটিং কিংবা অ্যাকাউন্ট সেক্টর থেকেও কিন্তু এখন আউটসোর্সিং হচ্ছে মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলি দেশের বাইরে থেকে তাদের এই অ্যাকাউন্ট সফটওয়্যারটা কিংবা অ্যাকাউন্টসের যে আনুষঙ্গিক কাজগুলি আছে সেটাও দেশ থেকে ওনারা করিয়ে নিতে চান তা সর্বক্ষেত্রে বিবেচনা করে বলা যেতে পারে যে পেপ্যাল সার্ভিসটা বাংলাদেশে লঞ্চ করার পরে আউটসোর্সিং মার্কেটটা অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি থেকে থার্টি পারসেন্ট পেন্টেড হবে কিংবা মার্কেট সাইজটা আর একটু বড় হবে আচ্ছা আচ্ছা এই যে আউটসোর্সিং বিষয়টি আপনি বলছেন যে শুধুমাত্র ডাটা এন্ট্রি বা একটা লেভেলের পর্যন্ত আমরা কাজগুলো করছি বা সেটি নিয়ে আগ্রহ রয়েছে কিন্তু এটার আরও ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কাজগুলো করতে গেলে আমাদের কি ধরনের দক্ষ জনবল বলি বা আমাদের যে ফ্যাসিলিটিসগুলো দরকার সেই জায়গাগুলো আপনাদের মতামত কি তো শুধুমাত্র পেপ্যাল সার্ভিস আসলেই যে আউটসোর্সিংয়ের মার্কেটটা বড় হয়ে যাবে এটা আমি বিশ্বাস করি না এর সাথে আনুষঙ্গিক অনেকগুলি কম্পোনেন্ট চলে আসে আমরা জানি যে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটারের পেন্ট্রেশন হার হচ্ছে লেগে এইট পারসেন্ট এবং ব্রডব্যান্ডের পেন্ট্রেশন হার হচ্ছে লেগে শতকার সিক্স পারসেন্ট আউটসোর্সিংয়ের সাথে এই কম্পিউটার কিংবা ল্যাপটপের পেন্ট্রেশন এবং ব্রডব্যান্ডের পেন্ট্রেশনটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমি যদি আমার বাসায় আমি ডেফিনেটলি আমরা জানি যে মোবাইলের যে ইন্টারনেট আছে সেই মোবাইল ডিভাইস দিয়ে কিন্তু আমি আউটসোর্সিংয়ের কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারবো না সেই জন্য আমার বাসায় একটা ডেস্কটপ অথবা ল্যাপটপ দরকার পড়বে এবং উচ্চ গতির একটা ইন্টারনেট কানেকটিভিটি দরকার পড়বে এবং এই ক্ষেত্রে আমি আর একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি এখনও কিন্তু ব্রডব্যান্ডের কানেকটিভিটি কিংবা ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপের ইউজেসটা ঢাকা শহর কেন্দ্রিক কিংবা আমরা খুব বড় জোর করে বলতে পারি যে মেট্রো সিটি কেন্দ্রিক তা সরকারে সেই দিকে নজর দিতে হবে এই ব্রডব্যান্ডের পেন্ট্রেশনটা যেন গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যেতে পারে এবং এই ল্যাপটপ কিংবা আদার্স এক্সেসরিজ যেগুলো আছে সেগুলো যেন আমরা গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে পারি সেই ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং এর মার্কেটটা বিশাল আকার ধারণ করবে কারণ আমাদের দেশের এখন যে শিক্ষিত বেকার আছে ওনারা কিন্তু গ্রামেও বসবাস করেন এবং এই গ্রামে বসবাস করা যারা গ্র্যাজুয়েট আছেন ওনাদেরকেও তখন এই আউটসোর্সিং এর মেন স্ট্রিমে নিয়ে আসা সম্ভব সেক্ষেত্রে এই যে ছড়িয়ে দেওয়া দেশব্যাপী আমরা দেখছি যে সরকারের অনেক ধরনের প্রজেক্ট রয়েছে সারা দেশব্যাপী সেটি ছড়িয়ে দেওয়া এবং এই যে বড় একটা সম্ভাবনার জায়গা এবং আমাদের তরুণ জনগোষ্ঠী যেটা আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট হিসেবে আমরা এখন অনেক বেশি আলোচিত বিষয়টি এই জায়গাটায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং এই যে অ্যাভেলেবিলিটি যেখানে ব্রডব্যান্ড কানেকশন ঢাকাতেও এখনও হয়তো বা সহজের সহজবোধ্য নয় আমি যদি দামের কথাটা বিবেচনা করি আমরা আমরা দেখছি যে সেকেন্ড সাবমেন স্টেশন আমাদের এখানে হয়ে গেছে কিন্তু এই যে সার্ভিস প্রযুক্তির উন্নত গতি বা দামের যে সহনীয় পর্যায়ে এই জায়গাগুলো আসলে আমাদের কোনো কাজ করার দরকার আছে কি অবশ্যই সেখানে কাজ করার দরকার আছে তা সর্বোপরি আমি মনে করি যে সরকারি প্রত্যেকটা সংস্থার যে সামঞ্জস্যতাটা খুব বেশি দরকার আইসিটি ডিভিশন আইসিটি ডিভিশন কিন্তু ট্রেনিং সেক্টরের জন্য প্রচুর পরিমাণে বাজেট পেয়েছিলেন এবং গত বিগত বছরগুলোতে প্রচুর পরিমাণে তরুণ উদ্যোক্তাদেরকে ট্রেন আপ করেছেন বিভিন্নভাবে সেটা মোবাইল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এবং আদার্স আইসটি এবং আইটি অ্যানেবল সার্ভিসের জন্য তরুণ জনগণকে একটা এডুকেটেড প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ওনারা নিয়ে এসেছেন আবার দামের ক্ষেত্রে যদি বলে আসেন সেই ক্ষেত্রে আইসিটি ডিভিশন কিন্তু প্রাইস নিয়ে সরকারের সাথে সেভাবে কাজ করছেন না সেইটা সম্পূর্ণ এক্তিয়ার হচ্ছে লেগে এমওপিটি এবং বিটিআরসির সেখানে বিটিআরসির সাথে আইস
যে কস্ট মডেলিং আছে সেই কস্ট মডেলিং গুলি করে যেন প্রত্যেকটা স্টেক হোল্ডারদের নির্ধারিত মূল্য একটা নির্ধারণ করে দেয় যে ঢাকা শহর এবং ঢাকা শহরের বাইরে নির্ধারিত সরকারি নির্ধারিত মূল্যে যেন ইন্টারনেটটা পৌঁছানো সম্ভব করা যেতে পারে অপরপক্ষে দেখেন যে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা আমরা জানি যে বিভিন্ন মোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট বাংলাদেশে বসছে অলরেডি ওয়ালটন বসে গেছে এবং আগামী ছয় মাসে আরও দুই তিনজন প্রতিষ্ঠান আসবে आउटसोर्सिंग कथा बोली खुबी प्रयोजन एक लैपटप प्लान बसानर एक डेस्कटपर प्लान बसानर जन साश्रय मूल्य जंत्रांगश्रय मूल्य जान एक सेट তরুণ উদ্যোক্তাদের হাতে পৌঁছে দিয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে কথা চলে আসতে পারে যে দোয়েল ল্যাপটপের একটা ছিল এবং এটা আমরা সবাই জানি যে দোয়েল ল্যাপটপ সাকসেসফুলি প্রজেক্টটা রান করতে পারেনি কিংবা সরকারের যে অবজেক্টিভ ছিল সেই অবজেক্টিভটা আসলে ফুলফিল হয়নি তা মিনিং টু সে হচ্ছিল যে সরকারের এখন পার্টিকুলারলি যদি ফরেন কারেন্সি এবং আউটসোর্সিং মার্কেট নিয়ে ওনারা অ্যানালাইসিস কিংবা আশা ব্যক্ত করেন একটা হ্যান্ডসাম ফিগারের জন্য সেই ক্ষেত্রে সরকারকে সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেটটা গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে এবং ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ এই ডিভাইসগুলি গ্রামের প্রত্যেকটা বাসায় পৌঁছে দিতে হবে যে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরবো তবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি আছে প্রিয় দর্শক এবারে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরবো আবার অতিথির সঙ্গে আলোচনায় আর ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন স্বাগত বড় একুশে বিজনেসে দর্শক বিরতির আগে দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাত নিয়ে কথা বলছিলাম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ আইএসপিবি এর প্রেসিডেন্ট এম এ হাকিমের সঙ্গে আমরা ফিরছি তার সাথে আবার আলোচনা আমরা বিরতির আগে আলোচনা করছিলাম আমাদের দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাত এবং বিশেষ করে আউটসোর্সিং এর যে সম্ভাবনার জায়গাটা আমি একটু আসলে যে বৈশ্বিক অবস্থানের জায়গাটা থেকে যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের আউটসোর্সিং যে অবস্থানে আছে তো সেক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পজিশনের জায়গাটা বা সম্ভাবনার জায়গাটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন বর্তমানে হচ্ছে লোক ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যদি আমরা চিন্তা করি বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় তো এই অবস্থান প্রথম স্থানেও এটা অধিকার করা সম্ভব এবং পেপ্যাল যেহেতু চলে এসেছে এবং আমার পরিচিত অনেক ফ্রিল্যান্সার যারা আছেন যারা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করতেন পেপ্যাল সার্ভিসের জন্য বিভিন্নভাবে কিন্তু বায়ারের কাছ থেকে ওনারা ওয়ার্ক অর্ডার কিংবা কোনো কাজের ইনস্যুরিটিটা পেতেন না মেজর যে সমস্যাটা থাকতো পেমেন্ট ট্রান্সফারটা করাটা খুব টাফ হয়ে যেত এবং আমাদের বাংলাদেশের ব্যাংকিং সিস্টেমে যদি আমরা পর্যালোচনা করি বাইরে থেকে কোনো টাকা আসলে খুব ইজিলি কিন্তু আমরা ব্যাংক থেকে এটা আউট করতে পারি না বিভিন্ন ডকুমেন্ট এবং প্রুভেন্স এবং এভিডেন্স এবং জঙ্গির সাথে তৎপরতা আছে কি না বিভিন্নভাবে সরকার এটা নিয়ে চিন্তিত সেই জন্য দেখা যাচ্ছিল যে ব্যাংকিং ট্রানজাকশনটা খুব ইজিলি হতো না জটিল ছিল জটিল ছিল এবং সেই ক্ষেত্রে বাইরে একটু নিরুসাহিত হতো যে এই ধরনের হ্যাসেল ফিল করে এই ট্রানজাকশন করে আউটসোর্সিংয়ের কাজটা বাংলাদেশে প্লেস করা হবে কি না তা পেপ্যাল চলে আসলে এবং আউটসোর্সিংয়ের জন্য একটা ম্যাজ ম্যান্ডেটরি অপশন হচ্ছিল কি পেপ্যাল অ্যাকাউন্টটা থাকা তা ডেফিনেটলি পেপ্যাল যখন উনিশ তারিখে পরে বাংলাদেশে লঞ্চ হয়ে যাবে বাংলাদেশের আউটসোর্স ফ্রিল্যান্সার যারা আছেন আউটসোর্সিংয়ের কাজগুলি করছেন ওনারা মিনিমাম ক্রাইটেরিয়াটা ফুলফিল করতে পারছেন দেশের বাইরের সাথে তা আশা করা যাচ্ছে যে খুব ভালো খুব দ্রুত গতিতে এই আউটসোর্সিং এর কাজটা এগিয়ে যাবে বৈশ্বিক অবস্থানটা হয়তো আমরা এগিয়ে নিতে পারবো এগিয়ে নিতে পারবো এবং আমরা তৃতীয় অবস্থানে আছি যদি আনুষাঙ্গিক যে সাপোর্টগুলি লজিস্টিক সাপোর্টগুলি আছে যে আমি আবারও মেন করছি যে সাশ্রয় মূল্যে ইন্টারনেট এবং উচ্চ গতির ইন্টারনেট এবং প্রত্যেকটা বাসায় ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপ পৌঁছে গেলে আমাদের খুব বেশি দিন ওয়েট করতে হবে না প্রথম স্থানে পৌঁছে যাওয়া যাবে এবং সেখান থেকে একটা বড় সম্ভাবনার জায়গার যে কথাটা বলছি সেটা অর্জন করতে পারলে আমাদের জিডিপি কন্ট্রিবিউশন কিন্তু বেড়ে যাবে এবার একটু আসতে চাপ বিরোধের আগে যেটা বলছিলেন যে আমরা দেশীয়ভাবে মোবাইল উৎপাদনে আমরা এখন যাচ্ছি যেটা একসময় আমরা কল্পনা করতে পারি না সেক্ষেত্রে সরকার জিরো ট্যাক্সে কম্পিউটার যন্ত্রাং সন্ধানই করছেন তারপরও এই জায়গাটায় যারা দেশীয়ভাবে এই জায়গাগুলো কাজ করতে চান সরকারি প্রজেক্ট নিয়েও কথা বলছিলেন এই জায়গাগুলোর সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আর কি করা যেতে পারে সরকারের অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ নেওয়া যেতে পারে যে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির রিকোয়েস্টে অনুরোধে বাংলাদেশের সরকার প্রত্যেকটা কম্পিউটার এক্সেসরিস এবং কম্পিউটারের ফিনিশড প্রোডাক্টের উপর জিরো পারসেন্ট ট্যাক্স করে দিয়েছিল বাট আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় যে ব্যবসায়ী পর্যায়ে হেল্পটা দেওয়ার পরে সরকার কিংবা ব্যক্তিগত কিংবা কর্পোরেট হাউসগুলির একটা ট্রেনিং কন্ডাক্ট একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করা উচিত আমি প্রত্যেকটা কাজ 
আমার ছয় ইঞ্চির সাইজের মোবাইল ফোন দিয়ে কিন্তু আমি করতে পারবো না আমাকে অ্যাটলিস্ট একটা ল্যাপটপ দরকার পড়বে আমার ল্যাপটপের প্রয়োজনীয়তাটা কি এবং সেই ক্ষেত্রে এটা প্রণোদনা আর কিভাবে দেওয়া যেতে পারে ব্যাঙ্কগুলিকে কিভাবে ইনকর্পোরেট করা যেতে পারে ইএমআই ফ্যাসিলিটিটা কিভাবে একটু এনশিওর করা যেতে পারে স্কুল কলেজে বিভিন্ন প্রজেক্টের আন্ডারে প্রত্যেকটা স্কুল কলেজে ছাত্র ছাত্রীর হাতে ল্যাপটপ কিংবা একটা ডেস্কটপ পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে কি না আমার জানা মতো হচ্ছে কি এখনও ম্যাক্সিমাম স্কুল কলেজগুলোতে কম্পিউটার মিনস হচ্ছে কি একটা কম্পিউটার ল্যাব সেট আপ করা সেই ক্ষেত্রে এটা একটু সরকারের কাছ থেকে আমরা আশা করব যে সরকারের কিছু সাবসিডাইজ কিংবা কোনো ফান্ড অ্যারেঞ্জ করে প্রত্যেকটা ছাত্র ছাত্রীর হাতে একটা করে ল্যাপটপ কিংবা প্রতিটা ডেস্কে একটা ডেস্কটপ পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে কি না সেই জায়গাটায় কাজ করা যেতে পারে এবার একটু আসতে চাই যে যে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বিনির্মাণে সরকার কাজ করছেন আমরা দেশব্যাপী আপনারাও কাজ করছেন এবং সেই জায়গাটায় আমাদের যে প্রযুক্তির যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সেটার সাথে খাপ খেয়ে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি খাতে আর কোন কোন জায়গাগুলো অনেক বেশি আমাদের নজর দেওয়া উচিত তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমি প্রথমে মনে করি যে সরকারের প্রত্যেকটা সংস্থা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে চলে আসতে হবে এবং আমরা জানি যে বিগত কয়েক বছর যাবৎ প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয় অলরেডি অনলাইনে চলে এসেছে বাট এই সিটিজেন যে ফ্যাসিলিটিগুলি আছে সেগুলোকে অনলাইন ভিত্তিক নিয়ে আসা সম্ভব হয় কি না সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সরকার ট্রান্সপারেন্সিটা অনেক ক্ষেত্রে বেড়ে যাবে কাজের যে ডিলে সেই কাজের দৌরাত্ম সেটাও আস্তে আস্তে কমে আসবে এবং সরকারের পক্ষ থেকে এখন ইনফো সরকার থ্রি নিয়ে কাজ করছে যেটাতে মেন অবজেক্টিভ হচ্ছে লেগে ইউনিয়ন পর্যায়ে ফাইবার অপটিক পৌঁছে দেওয়া তো ইউনিয়ন পর্যায়ে ফাইবার অপটিক পৌঁছে যাওয়ার পরে প্রতিটা বাসায় যেন উচ্চগতির ইন্টারনেট পৌঁছায় সেটা সরকারকে এনশিওর করতে হবে এবং এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা যদি দেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা বিল্ড আপ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে ডিজিটাল বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের যে ভিশন মিশন কিংবা ড্রিমটা ছিল তার থেকেও বেশি জনগণের কাছ থেকে ওনারা ফিডব্যাক পাবেন যে আমি ইন্টারনেটের বিষয়ে একটু আসছে যে এই যে ইন্টারনেট প্রোভাইড যারা সার্ভিসটি দিচ্ছেন সেখানে গতি এবং দাম এই জায়গাগুলো নিয়ে প্রতিনিধিত্ব আপনারা বিশ্বের প্রতিক্রিয়া পেয়ে থাকেন দামটা আরও সহনীয় করা যায় কেন এবং গতির উচ্চমানের করা যায় কিনা সেই জায়গাটাই আসলে আমাদের কিভাবে আরও এটা সহনীয় করা যায় বলে আপনি মনে করেন আচ্ছা এখানে দুই ধরনের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার আছে একটা হচ্ছে লিগে টেলিকম অপারেটরটা থ্রি জির মাধ্যমে যেই টেকনোলজি ইউজ করে যে ইন্টারনেট সার্ভিসটা দিচ্ছেন এবং আমরা যারা কেবল ফাইবার অপটিক্স এবং এফ টি এস টি টি এস নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটিটা এনশিওর করছি আপনি একটু অ্যানালাইসিস করে দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম গ্রাহক পর্যায় থেকে কিন্তু ইন্টারনেটের মূল্য নিয়ে সরকারের কাছে অভিযোগ আছে কিংবা গতি নিয়েও যদি আমরা বলি গতির ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে ইন্টারনেটের মোবাইল অপারেটরের বিরুদ্ধে বেশি গতি বেশি অভিযোগগুলো আসে থ্রি জির ক্ষেত্রে যদি আসি থ্রি জিতে দেখা যাচ্ছে ঢাকা কিংবা মেট্রো সিটিগুলোতে আমরা থ্রি জি কানেকটিভিটি পাই কিন্তু জেলা শহর কিংবা উপজেলা পর্যায়ে যদি আপনি যান সেই ক্ষেত্রে থ্রি জি কানেকটিভিটি এখনও সরকার কিন্তু গ্রাহক কিন্তু সেই টাকাটি অর্থ খরচ করছেন কিন্তু সেই সেবাটি পাচ্ছেন না ব্রডব্যান্ডের ক্ষেত্রে যদি আসেন ব্রডব্যান্ডের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বড় বিফলতা যদি ধরে রাখি কিংবা আমরা সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জ যেটা ফেস করি মেট্রো সিটিগুলোতে আমরা যেই পরিমাণ যে উচ্চগতির ইন্টারনেট প্রোভাইড করি সেটা উপজেলায় পর্যায়ে করা সম্ভব হয় না তা এটা প্রধানত কারণটা হচ্ছে লিগে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেশে এখনও সেই পরিমাণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ড আপ হয় নাই কিংবা সেই ক্ষেত্রে সরকার খুব আশু সমাধান যদি যায় সরকারের সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনেক বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার আন ইউটিলাইজ পর্যায়ে রয়ে গেছে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে বিটিসিএলের একটা বড় হিউজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে যার প্রায় সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট আন ইউটিলাইজ পিসিসিবি পাওয়ার গ্রিড কম কেবল কোম্পানির একটা বড় অংশ আছে যেটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল পর্যন্ত এখনও আন ইউটিলাইজ আছে তা সরকারি দুইটা প্রতিষ্ঠান যদি এটা সাবসিডাইজ প্রাইজে প্রাইভেট সেক্টরে এটা লিজ আউট করে দেয় তা আমার মনে হয় যে এই ডিজিটাল ডিভাইড যেটা আছে এই ডিজিটাল ডিভাইডটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে মিনিমাইজ করে ফেলা সম্ভব সেক্ষেত্রে এই জায়গাগুলোর যে সমস্যা সেটা অনেকটা ইজি সমাধানও সম্ভব আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম যে আউটসোর্সিংয়ের সম্ভাবনা পেপল এবং আরও একটা সাপোর্টের বিষয় নিয়ে আমরা শেষ প্রান্তে চলে এসছি ওভারঅল আমাদের এই সেক্টরটিকে ঘিরে অনেক বেশি সম্ভাবনার জায়গায় আমরা তৈরি হবে এবং বিদেশি অর্থ আমরা আয় করতে পারবো সেই জায়গাটায় আসলে আমাদের আর কি করণীয় সেটি বলে আজকে শেষ করতে চাই এই ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগতভাবে সরকারের অনুরোধ যারা আউটসোর্সিং কিংবা ফ্রিল্যান্সার হিসাবে কাজ করছেন ওনাদের
ফরেন কারেন্সিটা বাংলাদেশে রেমিট করছেন এবং আরেকটা সেক্টর আছেন যারা বাংলাদেশের বাইরে সেটেল ডাউন করে ফেলেছেন ওনাদের রেমিটেন্সটা কিন্তু ওনারা কোনোভাবেই দেশে রেমিটেন্স করছেন না তার মানে বাংলাদেশের বাইরে যারা নন রেসিডেন্সি বাংলাদেশে আছে ওনাদের একটা অংশ বাংলাদেশে আছে তো বাংলাদেশ থেকে যারা আউটসোর্স কিংবা ফ্রিল্যান্সার হিসাবে কাজ করছেন ওনাদের ফরেন রেমিটেন্সটা কিন্তু ওনারা ইনসিওর করছেন হানড্রেড পারসেন্ট দেশে রেমিট করার জন্য তা এই এত বড় একটা ফ্যাসিলিটি যেহেতু সরকারের প্রতি দেশের প্রতি এই সেক্টরটা কন্ট্রিবিউট করতে যাচ্ছে তো সরকারের কাছে অনুরোধ থাকবে যে ওনাদের লজিস্টিক সাপোর্টটা যেন এনসিওর করা হয় যে আমরা আশা করব এই জটিলতা অনেকাংশে কেটে যাচ্ছে এবং পেপলের মাধ্যমে সেটি আরও এগিয়ে গেল এবং আরও যে সমস্যাগুলো আছে সেটি সমাধান করে এই সেক্টরকে আরও এগিয়ে যাক আমরা সেই প্রত্যাশা রাখছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক এতক্ষণ দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতে নানা দিক করণী নিয়ে কথা বলছিলেন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ আইএসপিএবি এর প্রেসিডেন্ট এম এ হাকিম দর্শক এবারে নিচ্ছে আরো একটা বিরতি দুপুর আড়াইটায় ফিরে আসবো আবার একুশে বিজনেস আর ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন